நச்சினியர்களுக்கு இனிய மாலை வணக்கம் மீண்டும் ஒரு இப்படிக்கு நாங்கள் எங்களை நாங்களே எங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து கொள்வோம் என்ற நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய நவீன அவசர உலகில் தொலைக்காட்சி போன்ற பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் எங்கள் கைக்குள் வந்த பொழுதிலும் மேடை நாடகங்களின் மேடை நாடகங்கள் மீதும் எமது மக்களின் ரசனை திரும்புகின்றது என்றால் அது ஒரு சில சிறந்த மேடை கலைஞர்களால் மட்டுமே சாத்தியம் அப்படிப்பட்ட சிறந்த மேடை கலைஞர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு ஜாம்பவனாக விளங்கும் திரு வை ஜி மகேந்திரன் சார் இன்று ஜெர்மனிக்கு வருகை தந்திருக்கின்றார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நாடக உலகத்தில் என்ன ஜாம்பவான் சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் ராமாயணத்தில் ஜாம்பவானுங்கிறது ஒரு கரடி ஸோ என்ன கரடின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அது புரியல பரவாயில்ல நாடக மேடையில் நான் பல பேருக்கு கரடி விடுவேன் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு கரடின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப இல்லை நீங்கள் சொன்ன நல்ல ஒரு வார்த்தை அது நவீன உலகத்தில் எல்லாமே இந்த ஏரியாவில் கிடச்சி போச்சு என்டர்டைன்மெண்ட் பூரா கைக்குள் வந்தாச்சு அப்படி இருக்கும்போது மேடை நாடகங்களை வாழ வைக்கும் வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஒரு மிகப்பெரிய நோக்கம் அது என் தந்தை காலத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் மேடை நாடகத்தை மதித்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் மறக்கவில்லை ஆயிரம் ரோபோக்கள் வந்தாலும் ஆயிரம் எந்திரம் போன்ற விஷயங்கள் வந்தாலும் தாயை நாம் மறப்பதில்லை இல்லையா அந்த தாய் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாடக மேடை அழகாக சொன்னீர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உங்கள் தந்தை யூஏஏ யுனைடெட் ஆர்டிஸ்ட் என்ற ஒரு ட்ரூப்பை ஆரம்பித்தார் அதை பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இது வந்து அவர் அந்த காலத்தில் ஒரு அவர் யங்ஸ்டராக இருந்த போது அவர் டெல்லியில் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியில் அவருக்கு இந்த நாடக மேடையில் ஒரு பெரிய பற்று எங்களுக்கெல்லாம் அது ஒரு வியாதினே சொல்லலாம் ஒரு இனிமையான வியாதி எங்களுக்கு அந்த வியாதிக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஒன்று ஸோ அதில் இருக்கும்போது சென்னையில் அவரும் பட்டுன்னு ஒருத்தர் சேர்ந்து சாதாரண தமிழ நாடகங்கள் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பரீட்சை செய்யணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த குழு ஆரம்பித்தாங்க அதுவரை இலக்கண தமிழ் தான் சுத்தமான இலக்கண தமிழ் தான் நாடகம் போட்டாங்க ஆனால் அது வந்து ஒரு சிலரை தான் போய் அடைஞ்சது இப்போ எல்லாரும் இப்போ இப்போ ஒரு ட்ராயிங் ரூம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா அதில் விதவிதமான அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ அவங்க மத்தியில் போய் நாடகம் சேரணுங்கிறதுக்காக சாதாரண பேசு தமிழ்னு அவங்களே அதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இவங்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்களுடைய நோக்கமே என்னென்னா நகைச்சுவை நகைச்சுவை மெயின் ஆனால் அது வெறும் நகைச்சுவையாக இல்லாமல் சிந்திக்க சே வைக்கும் அது அது வந்து கலைவாணர் சார்லி சாப்ளின் அவர்களை போன்றவர்கள் முன்னோடிகளாக கொண்டு நகைச்சுவை உங்களை சிந்திக்கவும் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அன்று முதல் இன்று நாங்கள் போட்டுக் கொண்டிருக்கும் நாடகம் செய்து கொண்டு வருகிறோம் அண்மையில் நூறாவது விழா கூட ஆமாம் இந்த இப்போ ஆக்சுவலாக ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டில் போட போகிற த்ரீ ஜிங்கிற நாடகம் அண்மையில் நூறாவது நாள் விழா கூட கொண்டாடித்து நாளைக்கு இங்கே பாண்டில் போட போகிற ரகசியம் பரம ரகசியங்கிற நாடகம் எத்தனை முறை போட்டோம் என்பது எங்களுக்கே மறந்து விட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஐந்து முதல் முதல் அரங்கேறியது எனக்கு ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் ரெண்டு விஷயங்கள் நடந்தன ரெண்டுமே சந்தோஷமான விஷயங்கள் ஒன்று இந்த ரகசியம் பரம ரகசியம் அரங்கேற்றம் இன்னொன்று என் கல்யாணம் எவ்வளோ தைரியமாக ரெண்டு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஏன்னா என் மனைவி வந்திருக்காங்க டூரில் மாற்றி சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த நாடகம் இன்று வரை அதாவது நேத்தி முந்தா நேத்தி லண்டனில் போட்டவரை மக்களை கவர்ந்து இருக்கிறது என்றால் அது நாடகத்தின் மீது மக்களுக்கு இருக்கிற ஆர்வம் மட்டும் இல்லை அந்த ஸ்கிரிப்டோட வலிமை நேரடியாக இருக்கும் எங்களால் செய்ய நடிகர்களால் செய்யக்கூடிய அந்த வித்தை இருக்கிறது அது மேஜிக் மாதிரி அது அதே மாதிரி இந்த த்ரீ ஜி சமீபத்தில் ஒரு நையாண்டி நாடகம் அது அற்புதமாக நூறாவது நாள் கொண்டாடி இப்போ தான் கொண்டாடணும் அது பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு சிறந்த மேடை நாடகர் மட்டுமல்ல நாடக நடிகர் மட்டுமல்ல ஒரு அற்புதமான திரை உலக நடிகரும் கூட திரையுலகத்தில் ரொம்ப நாள் வந்திருக்கேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்களோட படங்கள் நிறைய பார்த்துருக்குறோம் மேடையில் நடிப்பதற்கும் திரையில் நடிப்பதற்கும் என்ன வித்தியாசம் சார் அதை கொஞ்சம் எங்களுக்கு விளக்கணும் மேடையில் நடிக்க போய் அதை நான் சொல்கிறத விட நான் ட்ரெயின் பண்ண ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இங்கே வந்திருக்காங்க கௌஷிகா எங்கள் ட்ரூப்பில் பன்னெண்டு வருஷமாக வந்திருக்காங்க அவங்க சினிமாலேயும் நடிச்சுட்டு வராங்க மேடை நாடகத்தில் நான் வந்து ஒரு ஜெர்மனியில் சொல்லணும்னு சொன்னால் நான் வந்து ஒரு டிக்டேட்டர் மாதிரி ரொம்ப கடுமையாக இருப்பேன் ட்ரைனிங் கொடுக்குறதுல ஸோ நீங்கள் அவங்கள கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க அவங்களுடைய அனுபவம் என்னென்னு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்லுங்க நீங்கள் மேடையில் நடிக்கும் போதும் இருக்கிற வித்தியாசமும் திரை திரையில் கமராக்கு முன்னாள் திரை சின்ன திரை எல்லாம் எல்லாம் நடிக்க கமராக்கு முன்னால் நின்று நடிக்கும் போதும் என்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றது முதல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம் 
ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரீடேக் கிடையாது ட்ராமாவில் பொறுத்த வரைக்கும் ரீடேக் கிடையாது இன்னொன்று பாராட்டுக்கள் உங்களுக்கு வந்து நேரடியாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் பாராட்டாக இருந்தாலும் திட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நேரடியாகவே கிடைக்கும் அதாவது நான் சொல்கிறது பாராட்டும் கிடைக்கும் பாராங்கல்லும் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு வைஜியம் அங்குளோட ரிஹர்சல் எல்லாம் ரொம்ப எப்படி சொல்றதுன்னா ரொம்ப ஃபுல் இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ஷன் வர வரைக்கும் அவர் விடவே மாட்டார் ஸோ எங்களோட ரீடேக் எல்லாமே வந்துட்டு ரிஹர்சலில் தான் நடக்கும் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு எல்லாமே சிங்கிள் டேக் எல்லாமே அடுத்தடுத்து அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் அந்த பாத்திரமாக தான் நீங்கள் அவங்கள பார்க்க முடியும் யாராக இருந்தாலும் நான் சொல்கிறது இவங்க கதாநாயகி ரோல் பண்ணுறாங்கன்னு இல்லை இன்னொருத்தருமையின் நகைச்சுவை இல்லை ஒரு சீனில் வந்து ஒரு கடிதாசியை வந்து கொடுத்துட்டு போகிற போஸ்ட்மேனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு அந்த ஈடுபாடு இருக்கும் அவன் தன்னை அந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போஸ்ட்மேனாகத்தான் நினைத்து கொள்வான் அந்த ஈடுபாடு எங்களால் நாடகத்தில் கொண்டு வர முடியும் சினிமாவில் அது கொண்டு வர்றது ஈஸி ஏன்னா நிறைய நேரம் டைம் இருக்குது ரீடேக் மட்டும் இல்லை நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் அடுத்த நாள் கூட வந்து பண்ணலாம் அந்த ரோலை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணலாம் இங்கே எப்படின்னா முன்னே யாரோ சொன்னாங்க கரணம் தப்பினால் மரணம்னு வாங்க அதுதான் நாடகம் ஒரு வார்த்தை எது இந்த அது எப்படி தமிழுக்கு அது கரெக்டாக என்ன மொழிபெயர்ப்பு தெரில டைமிங்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என்னால் கரெக்டாக தமிழில் மொழிபெயர்க்க முடியல அந்த நேரத்தோடு சொல்கிற அந்த வசனம் இருக்கேன் அது ஒரு கொஞ்சம் எப்படி பிசைக்கத்தினா கூட ஒரு நல்ல நகைச்சுவை வந்து சோகமாக மாறிடும் எஃபெக்ட் அதே மாதிரி சோகமாக நடிக்கும்போது ஒரு ராங் பாவத்தை முகத்தில் கொடுத்தீங்கன்னா கூட அது ஆடியன்ஸ் சிரிச்சிருவாங்க இதெல்லாம் நாடகத்தில் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு டேஞ்சர் இதையும் மீறி நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அறுபத்தி ஏழு வருஷமா நாடகம் நடத்திட்டு இருக்கணும் எத்தனையோ நாங்கள் இதுக்கு பயிற்சி கொடுப்போங்கிறத நீங்க யோசிச்சு பாக்கணும் அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க நாடக நடிகனாக இருந்து சினிமாவுக்கு வந்தேன் என்று சொல்லிக் கொள்வதுதான் எனக்கு பெருமை இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல ஹிந்தி இருக்கட்டும் மலையாளமா இருக்கட்டும் தெலுங்கா இருக்கட்டும் ஹாலிவுட்டா இருக்கட்டும் நீண்ட நாள் ஞாபகம் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகன் யார் என்று பார்த்தால் அவனுடைய ஆரம்பம் அவனுடைய அரங்கேற்றம் மேடையாக இருக்கும் நீங்கள் இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு என்னை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணுறீங்க காரணம் என்ன சினிமாவில் எஸ் முன்னூறு படம் பண்ணியாச்சு இப்போ சமீபத்தில் ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் நான் படங்கள் பண்ணிட்டு வரேன் அதுக்காக நீங்கள் நான் வரலையே உங்களை இழுத்தது இந்த நாடகம் இல்லை இந்த நாடகம் தானே ஏன்னா ஒரு நல்ல நடிகன் என்று உருவாகுவன் நாடகத்தில் வந்தவனாக இருப்பான் அது பெருமையோடு சொல்லலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் எங்களால் ரியலைஸ் பண்ணக்கூடியதா இருக்குது மக்களின் ரசனை நாடக மேடையில் குறைகின்ற குறைகிறதா குறை இருக்கின்றது நீங்கள் நாடக மேடை மட்டும் சொல்கிறீங்களா இப்போ சினிமா எவ்வளோ நாளைக்கு ஓடுது மூணு நாளைக்கு இல்லை பத்தாவது நாள் விழா கொண்டாடுறாங்க பத்தாவது நாள் நம்ம எது கொண்டாடுவோம் பெரிய பத்து சரி எப்படி இருந்த சினிமா ஒரு வாரத்துக்கு ஆறு படம் வருது அப்படின்னா சினிமா மேலே மோகம் போயிடுச்சா அப்படி கிடையாது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது நீங்கள் திடீர்னு வந்து இப்போ சோசியல் மீடியாவில் போனீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிறது பார்த்துக்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது யாரோ எங்கேயோ சொன்னது வைரலாக போகுது இவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால மேடை நாடகத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு போய் அதை பார்த்து அதுன்றது தமிழ் நாடகங்களில் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அவ்வளோதான் உலக உலக நாடகங்களில் குறையில் இன்றைக்கி லண்டனில் போனால் நாடகம் ஃபுல் ஹவுஸ் தான் அமெரிக்காவில் ஃபுல் ஹவுஸ் தான் இங்கேயும் ஃபுல் ஹவுஸ் தான் என்னுடைய ரகசியம் பரம ரகசியம் நாடகத்தை நான் மவுஸ் ட்ராப்புக்கு ஈடாதான் சொல்லுவேன் நாற்பத்தி நாலு வருடமா போட்டு கொண்டு இருக்கு சாதாரண விஷயம் இல்லை அதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஆனால் இப்ப கர்நாடக சங்கீதம் மறந்துடுமா குத்துப்பாட்டு நிறைய எல்லாரும் கேட்கறாங்கிறதுனால கர்நாடக சங்கீதத்தை தியாக ஏற மறந்துடுவாங்களா மாட்டாங்க ஸோ அந்த அட்டென்ஷன் கொஞ்சம் டைவர்ட் ஆயிருக்கு திரும்பி கொண்டுறணுங்கிறது எங்களுடைய முயற்சி நாடகங்களுக்கு <laughs> 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 நாடகத்தையும் 
ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டில் நடக்க போகிற த்ரீ ஜி நாடகத்தையும் ஏன் நீங்களே நாடகம் நடிக்க தானே நீங்களும் இங்கே நாடகம் போட்டுட்டு தானே இருக்கீங்க அதையெல்லாம் வந்து பார்த்தாங்கன்னா ஆஹா மேடையில் இவ்வளோ ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கா ஏன்னா நான் வந்து உலகம் முழுக்க நாடகம் போட்டிருக்கேன் நான் நாடகம் போடாத இடம் ப்ராப்ளி ரஷ்யாவாக இருக்கலாம் ஐஸ்லாண்டாக இருக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்து இவ்வளோ இருக்கா நாடகத்தில் எங்களுக்கு தெரியாமல் போச்சேன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவனுக்கே புரியல சட்டையை பேண்ட் போட இடத்துல போட முடியுமா பேண்ட் சட்டை போட்டுக்கிற இடத்துல போடுமா அது நவீனம் சொல்லிட முடியுமா சொல்ற முறை வேணா நவீனமா அந்த காட்சி அமைப்புகள் வித்தியாசமா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாமே தவிர யாருக்குமே புரியாம ஒண்ணு செஞ்சுட்டு அந்த நவீனம் சொல்றது அது எப்படி சொல்றது கோழத்தனம்னு சொல்றதா பைத்திகார்த்தனம்னு சொல்றது பைத்திகார்த்தனம்னே சொல்லிடுவோம் நான் அப்படி பண்றதே கிடையாது என்னது வந்து பாரம்பரிய மிக்க நாடகம் அதுல எத்தனையோ நவீன யுக்திகள் இருக்கும் நீங்க நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நடிக்கிற விதத்திலே இருக்கும் இப்ப நான் அதனால தான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இது ஒரு ஆசை எனக்கு சொல்றேன் அமெரிக்காவில் நான் பதினஞ்சு வருஷமா நாடகம் போட்டுட்டு வரேன் இப்ப சிகாகோல எங்க நாடக குழு யூஏஏக்கு ஈடு இணையா ஒரு குழு அங்கே உருவாக்கியிருக்கேன் ஸ்கைப் மூலமா ட்ரைனிங் கொடுத்து நான் போய் ஒன்றரை மாசம் முன்னாடி ட்ரைனிங் கொடுத்து உருவாக்கியிருக்கேன் ஸோ அங்கே ஒரு பத்து பேர் ரெடியா இருக்காங்க என்னோட நாடகம் நான் இங்கேயே போடணும்னா இங்கேயே நாலஞ்சு பேர் போனா போதும் மற்றவங்க ரெடி இந்த மாதிரி தமிழர்கள் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் ஒரு அமைப்பை உருவாக்கணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை அது உங்களை மாதிரி இங்கே நாடகத்து மேல் மோகம் உள்ளவங்க செய்யலாம் அது ஜெர்மனியில் நாங்கள் காத்திருக்கோம் சார் உங்களுக்கு நீங்கள் காத்திருக்கீங்க கூப்பிட்டா வர நான் காத்திருக்கேன் ஐடிஎன் இதை உள்வாங்கும் மக்களுக்கும் ஐடிஎன் மூலமாகவே நீங்கள் செய்யலாம் அது ஒரு நாடக பயிற்சி மாதிரி பண்ணி அதில் எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குங்கிறது நீங்கள் ஈஸியாக செய்யலாம் ஏன்னா இப்போ இவங்கெல்லாம் அப்படி வந்தவங்க தான் இவங்களுக்கு வரும்போது நாடகம்னா என்னன்னே தெரியாது டிவி நாடகம் சினிமாங்கிற மோகத்துல தான் வந்தாங்க இப்போ நாடகத்தை விட சொன்னா விட மாட்டாங்க நீங்க சொல்லுங்க நாடகத்தில் உங்களுக்கு இருக்கும் மோகத்தை பற்றி நாடகம் தான் எனக்கு அவ்வளோ பேர் எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு பன்னெண்டு வருஷமா நான் நாடகத்தில் இருக்கேன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக அங்களோட ஒரு சப்போர்ட்டு ரிஹர்சல் ஆஃப்கோர்ஸ் ஒரு ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ஷன் வர வரைக்கும் அங்கிள் விட மாட்டாங்க கரெக்ட் ஆனால் அதோட பலன் வந்துட்டு ஸ்டேஜில் பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஷோஸ் வரைக்கும் கண்டினியூவாக நாங்கள் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் ஷோஸுக்குமே ஆடியன்ஸ் கிட்டே வந்து எவ்வளோ ரிப்ளை வருது அதுதான் எங்களோட சந்தோஷம் அதுதான் எங்களோட சந்தோஷம் அதுதான் எங்களோட ஒரு சந்தோஷம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் நீங்கள் அனுபவிக்கணும்னா இங்கே அந்த பயிற்சி பள்ளி ஏற்பாடு பண்ணுங்க இப்போ என்னோட வந்து நான் அமெரிக்காவிலேருந்து நான் அந்த நாடக குழு உருவாக்கணும் இல்லையா அதோட தலைவரே வந்திருக்காரு இப்போ எங்களோட நடிக்கிறார் இந்த ட்ரூ இந்த டூரில் வரணும்ன்ட்டு அமெரிக்காலேருந்து வந்திருக்காரு ஸ்பெஷலாக அவருக்கு ஒன்றும் இதில் வந்து பிஸ்னஸ் வைஸ் லாபம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படியே கோடி கோடியாக சம்பாதிச்ச கூட ஐயோ நீங்கள் லண்டனில் வந்து இந்த நாலு நாடகம் போட்டு அந்த கைத்தட்டல் நீங்கள் அதோடய ரியாக்ஷன் பார்த்துருப்பீங்க ஃபேஸ்புக்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சந்தோஷம் இப்போ த்ரீ ஜி நாடகம் எழுதின கதாசிரியரும் வந்திருக்காரு அவர் வந்து சித்ராலயா கோப்போன்னு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் அது எங்களுக்கெல்லாம் காமெடிக்கு குரு காதலிக்கு நேரம்ல எழுதின அவரோட மகன் என்னுடைய அஞ்சாறு நாடகம் எழுதியிருக்காரு அவரையும் நான் நடிக்க நான் கிட்டேன் இதுல நடிக்க வச்சுட்டேன் அதில் பதிமூணாவது என்னுடைய மனைவி த்ரீ ஜி நாடகத்தில் அவங்களும் நடிக்கிறாங்க யாரையும் விட்டு வைக்கல வேஸ்ட்டாக ஒரு ஆள் கூட வரல வீட்டிலையும் ஒத்துழைப்பு இருக்கின்ற இல்லை அவங்க வந்து நிறைய நாடகம் நடித்தவங்க தான் புது கிடையாது அதாவது அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எனக்கு திடீர்னு ஹீரோயின் வரலன்னா அவங்க தான் ஹீரோயின் ஒரு முறை ஒரு சுவையான சம்பவம் இந்த ரகசியம் பரம ரகசியத்திலே நடந்தது அது பகிர்ந்துக்கிறேன் என் கல்யாணம் ஆன புதுசில் நான் அப்போ ஷூட்டிங்கில் ரொம்ப பிஸி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பீரியடில் நான் எவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்கேன் ஷூட்டிங் முடிச்சு நான் நேராக நாடகத்துக்கு வரேன் நேராக ஆறரை மணிக்கு அவசர அவசரமாக வந்து மேக்கப் போட்டு வந்து நிற்கிறேன் எங்கள் அப்பா வந்துட்டு இன்னைக்கு ஹீரோயின் நான் நடிக்க போகிறது யார் பார் உன் பொண்டாட்டின்னு அவன் நிற்க வச்சுருக்கேன் அவன் கல்யாணம் இப்போ மூணு மாதம் கூட ஆகல
அதுல எனக்கு என்ன என்ன ரோலிங் அண்ணி ரோல் அவங்க எப்படி ரெடி பண்ணீங்கன்னா காத்தால இருக்க சொல் எங்க அண்ணனோட பொண்டாட்டி ரோல் பண்றாங்க சோ அந்த மாதிரி லாஸ்ட் ஜோடி இல்ல இல்ல ஜோடி ஆமா சோ அந்த மாதிரி லாஸ்ட் மொமெண்ட் அதுவும் பண்ணிருக்காங்க நாங்க பாட்டி அந்த நாட்டி பாய்ஸ் னு ஒரு நாடகம் போட்டோம் அதுல கேளவி ரோலும் பண்ணிருக்காங்க சோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு எல்லாம் மீடியல பார்க்கناங்க ஆமா நாளைக்கு நீங்க பாப்பீங்க அவளே நாளைக்கு பார்க்க மாட்டீங்க நீங்க வந்து ஒரு விசில் கலைஞர் என்று இங்க ஒரு கேள்விப்பட்ட மாதிரி விசில் கலைஞர்லாம் ஒண்ணுல குரல் ரொம்ப கேவலமான குரல் நான் பாடினா ஆனா சொல்ல முடியாது ஒருவேளை நான் பாடி அது ஹிட் ஆனாலும் ஆகலாம் ஏன்னா இப்ப ஸ்ருதி ஸ்ருதி இல்லாம பாடினா அது பெரிய ஹிட் ஆகுது ஒருவேளை பாடினா ஹிட் ஆகலாம் பட் எனக்கு அது வராது ஸோ நான் எம் எஸ் விஸ்வநாதனுடைய மிகப்பெரிய ரசிகை அது எனக்கு ரெண்டு பேரும் தாங்க ரொம்ப உயிர் ஒன்னு நடிக்கிறது இல்லை அவரை மிஞ்சி எதுவுமே கிடையாது என்று அடுத்தது எம் எஸ் வி மியூசிக் ஸோ சின்ன வயசுல இருந்து ரேடியோல இந்த பாட்டு கேட்கச்சு கேட்கச்சு கூடவே விசில் பண்ணி விசில் பண்ணி அது ஒரு பழக்கம் மாதிரி விசில் கலைஞர் என்ன முடியும் முடியாம ஒண்ணு இல்ல இப்பட்ட எனக்கு வந்து பழைய பாட்டு தான் தெரியும் ஏன்னா புது பாட்டு எனக்கு விசில் பண்ணுவோம்னு ஆசை ஆனா டியூன் எங்கேன்னு தேடிட்டு இருக்கேன் அது கிடைக்க மாட்டேங்குது எனக்கு டியூன் இருந்தா விசில் பண்ணலாம் அதனால பழைய பாட்டு நான் விசில் பண்ணிடுறேன் அதுவும் எம்எஸ்வி சாங்காக தான் இருக்கும் எனக்கு இன்னொரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு நான் வந்து ஒரு ட்ரம்ஸ் கலைஞர் கூட ட்ரம்ஸ் தமிழ் வாசிப்பேன் என்னோட சேர்ந்து வாசிச்சவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க அசந்து போயிடுவீங்க பாவலர் ராஜயா கங்கை அமரன் பாஸ்கர் அவங்க மூணு பேர் பாவலர் பிரதர்ஸ் ட்ரூப் வச்சிருந்த போது நாங்க ஒன்னா குழுவா வாசிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு ராஜா என்ன கூப்பிடும் போது யோ ட்ரம்மர் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவார் கொஞ்சம் அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு பட் நமக்கு எனக்கும் சரி எனக்கு குருநாதர் எம்எஸ்சி ஏன்னா அந்த அந்த காலகட்டங்களில் வளர்ந்ததுனால இன்னைக்கு வளர்ந்தவங்களை கேட்டிங்கன்னா ரஹ்மான் சொல்ல போறாங்க ஆமாம் அனிருத்தன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் நம்ம நம்ம ஃபேமிலி தான் அதனால தப்பு இல்லை கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கேட்டவங்கலாம் கேட்டிங்கன்னா இளையராஜா தான் சொல்லுவாங்க வாழ்வியல கொண்டு நடத்தக்கூடிய நிலவரத்துக்கு இன்னும் மக்களோட ஆதரவு இன்னும் வரணும் சினிமால இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் வரலீங்களே நீங்க வந்து கோடி கோடியா சம்பளம் வாங்குறவங்களை மட்டும் வச்சு சினிமால இருக்கிறவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட முடியாது ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் மெயின் காமெடி போட்டிருக்கோம் மற்றவங்க எல்லாம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸோ சினிமாவுக்கே அந்த கதின் போது நாடகம் இன்னும் ஒரு ஸ்மாலர் ரேஞ்ச் தானே அது அதுக்குதான் இன்னும் வரவேற்பு அதிகம் வர வேண்டும் மக்கள் வந்து நாடகங்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அமெரிக்கா மாறி யூரோப் மாறி இப்ப நான் சமீபத்தில் கூட அமெரிக்கா நான் இந்த நாடகம் போட்டு வந்தேன் த்ரீ ஜி அங்க போய் ஒரு நாலு நாள் வெயிட் பண்ணி தான் டிக்கெட் கிடைச்சது ஒரு இங்கிலீஷ் ட்ராமா பாக்குறது என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு வருத்தம் என்னன்னா இங்கிலீஷ் ட்ராமா கூட்டம் வருது படிச்சவங்க நம்ம மக்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த மக்கள் அவங்களுக்காக தானே நாங்கள் நாடகம் போடுறோம் அவங்க இன்னும் பெருசா வரமாட்டேன்றாங்க நாடகம் 
நீங்கள் எங்களுக்கு அவனுக்கு கொடுத்த இடத்த கொடுங்க அதை விட பெருசாக எங்களால் போட முடியும் பட் எங்களால் நாங்கள் எது நம்புகிறோம்னா எங்கள் நடிப்பை நம்புகிறோம் இவ்வளோண்டு இடம் கொடுத்தாலும் அதில் நீங்கள் என்ன நினைக்க இருக்கீங்களோ அதை கொண்டு வர முடியும் எங்களால் இப்போ நாளைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ரகசியம் பரம்பரை சில ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ ஜிலையும் சில ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இருக்கிற இடத்துல பண்ண முடியும் பொருளாதார ஆ நீங்கள் இன்னும் பிரம்மாண்டமாக எங்களை கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் பண்ண தயார் நீங்கள் பிரம்மாண்டமாக வரணும்னு சினிமா பாட்டுக்கு மட்டும் தானே கொடுக்குறீங்க அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் ஸோ பட் மெட்ராஸில் நாங்கள் போடும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாம் பெருசாக தான் பண்ணுவோம் பட் சொன்ன மாதிரி பொருளாதார ரீதியில் இன்னும் தமிழ் நாடகங்கள் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரல அது இன்னைக்கு இந்தியாலேயே அது எங்கே நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னா பாம்பேயில் ஒன்று தான் போயிட்டு இருக்கு மராட்டி தேட்டர் ஒன்று தான் பெங்காலில் கூட அழிஞ்சு போச்சு கேரளா ஆந்திராலாம் கேட்டிங்கன்னா நாடகங்களே கிடையாது தமிழ்நாட்டிலேயாவது இன்னும் நாடகங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது பெருமையோடு சொல்கிறேன் ஆமாம் தமிழன் தான் இன்னும் நாடகத்தை போட்டுட்டு இருக்கான் ரசிச்சுட்டு இருக்கான் மற்ற ஸ்டேட்லாம் கிடையாது மராட்டி தேட்டரை தவிர மராட்டி தேட்டர் ஒன்று தான் ப்ராட்வே லெவலுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா அங்கே மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த மராட்டி மக்கள் நீங்கள் பாம்பேன்னு விட்டுருங்க மராட்டி மக்கள் பத்து ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் செலவழிச்சு போய் ஒரு ஏதோ ஒரு சினிமா பார்க்குறதுக்கு ஐநூறுரூபா கொடுத்து எனக்கு நாடகம் பார்க்குறது பிடிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஃபீலிங் வரணும் தமிழ்நாடு அதாவது முட்டையிலேருந்து கோழி வந்து தான் கோழி வந்து முட்டை வந்து தான் பொருளாதார விருந்தாக தான் நாங்கள் பெருசாக போட முடியும் நாங்கள் பெருசாக போடுறதுக்கு கூட்டம் வரணும் அது வந்ததுன்னா நடிகர்களும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அதனால தான் எங்களை மாதிரி வேறு ஒரு தொழில் இருக்கிறவங்க இதை எடுத்து இன்னும் சீரியஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த அமைச்சர்கள்னு எப்படி வந்தது இப்போ எங்கள் குழுவில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் நல்ல வேலையில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு இந்த நாடகத்தில் ஒரு பைசா லாபம் கிடையாது அதுக்காக வந்து பண்ணுறாங்க அதுதான் தியாகம் அவங்க பண்ணுறாங்க சினிமாவில் நீங்கள் பெற்ற அங்கீகாரம் பெரிதா சார் இல்லாட்டி நாடகத்துறையில் நீங்கள் பெற்ற அங்கீகாரம் எனக்கு ரெண்டு இடத்துலையும் ஈக்குவலாக கிடச்சிருக்கு ஆனால் நான் பெருமைப்படுவது நாடகத்தில் கிடைத்த அங்கீகாரத்தை எண்ணி தான் ஏன்னா நாடகத்தில் நான் என்ன வேணால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் சினிமாவில் நமக்கு சில முத்திரைகள் குத்திடுவாங்க அது கிடையாது நாடகத்தில் அதான் நாடகத்தான்ட்டு <laughs> 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 ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு படம் சொல்லுங்க இப்போ நாகேஷ்னா ஒரு திருவிளையாடல்னு சொல்கிற மாதிரி வைஜி மகேந்திரானா உடனே பரீட்சைக்கு நேரம் நேரம் ஆச்சு உண்மையாக நடிகர் திலகத்தோடு நடித்த ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு அனுபவம் அது சுவாரஸ்யமான ஒன்று அது வந்து அஞ்சு வருஷம் டிகிரி கோர்ஸ் போயிட்டு வர மாதிரி அது அவரோட நடிக்கிறது அவரோட நடித்தது அவரோட பேசுனு நான் அவரோட நடித்தது பூரா என்னோடய அனுபவங்களை பூரா ஒரு புஸ்தகமாக எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதை வந்து இந்த கண்ணதாசன் பதி பக்கத்தில் கிடைக்கும் நான் சுவாசிக்கும் சிவாஜி நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் உங்கள் ரசிகர்களை பார்வையாளர்களை அதை வாங்கி படிக்க சொல்லுங்கள் அதில் பல அனுபவங்கள் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா நான் ரொம்ப அவருக்கு ஒரு புள்ள மாதிரி வளர்ந்தேன் அவர் கூட வெளியில் அவர் சொல்லாத பல விஷயங்களும் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதில் ரொம்ப பெருமையாக என்ன சொல்லுவார்னா நம்ம வந்து ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் தான் இந்த ஜென்மத்தில் ஒரு கலைஞனாக பிறக்க முடியும்னு சொல்லுவார் நீங்கள் வந்து அவமானப்படுத்த நினைக்க கஷ்டப்பட்டுரும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க உன்னால் எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷம் அது ஒரு கலைஞனால தான் கொடுக்க முடியும் நகைச்சுவை மட்டும் இல்லை நடிகர் இப்போ அவர் நடிகனா உணர்ச்சி இப்போ ஒரு பாலையானா ஒரு வேறு மாதிரி நகைச்சுவை நம்மளை பார்க்க ஆயிரம் பேர் சந்தோஷப்படுறாங்களே ஒரு மூணவர் அது வந்து புண்ணியம் பண்ணவனுக்கு மட்டும்தான்டா கிடைக்கும் ஸோ நடிகன்ற தொழிலை என்றைக்குமே மட்டமாக நினைக்காதீங்கன்னு அவர் சொல்லுவார் அதுதான் நான் எல்லாருக்கும் சொல்லுவேன் இல்ல நான் வந்து சில கதைகள் நான் எழுதுறேன் பரீட்சைக்கு நேரமாச்சு நானே எழுதின கதை பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வெளியில இருந்து தான் கதை வாங்கி செய்வேன் அது ஒரு பெரிய விஷயம் நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் அந்த காலத்து படங்கள்ல நிலைச்சு நின்னத்து காரணம் என்னன்னா கதாசிரியர் தனி வசனகர்த்தா தனி டைரக்டர் தனி மூணு பேர் மூணு வேலை செய்ய இப்ப கதை வசனம் டைரக்ஷன் மியூசிக் அப்புறம் பாக்குறது அவங்களே தான் வேற யாரும் பாக்குறது இல்ல அப்படி ஆகி போச்சு என்னைக்குமே அது நடக்காது பீம் சிங் சினிமாக்கும் தான் சொல்றேன் இல்ல இல்ல நான் பண்ணது சினிமாக்கு பண்ணது இல்ல 
ஒரு மூணு நாள் மூளைகள் சேர்ந்தாத்தான் அது நிரந்தரமாக நிற்குங்கிறது என்னுடைய நான் தப்பாக இருக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பாரதி ராஜா ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஒரு மகேந்திரன் ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஆமாம் ஒரு மணி ஒரு மணி ரத்தம் அதெல்லாம் இருக்கலாம் பட் பொதுவாக ஒரு மூணு நாலு பேர் சேர்ந்து செய்கிற அந்த கூட்டு முயற்சி காவியங்களாக நிற்கும் இன்னிக்கும் நிற்கிறது ஒரு நீங்கள் சினிமாக்கு திரைக்கதை எழுதியது இல்லைன்னு சொன்னீர்கள் என்றாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னைக்கின்ற திரைக்கதையில் கூட ஒத்தாசை பண்ணியிருக்கு நிறைய உட்காந்து வேலை செஞ்சிருக்கேன் ஒரு கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணனோட நான் அசிஸ்டண்ட்டாக கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் வெரி நைஸ் தான் ஒரு திரைக்கதைக்கு சினிமாக்கு திரைக்கதை எழுதுவதும் ஒரு நாடகத்துக்கு திரைக்கதை எழுதுவதும் அதாவது கதை எழுதுவதும் வித்தியாசம் இருக்கின்றதா கண்டிப்பா சினிமாக்கு எழுதுறது ஈஸி நீங்க சொல்ல நினைக்கிறத சொல்லிடலாம் விஷுவலா காமிச்சிடலாம் மாடிப்படியிலேருந்து ஒரு தடிக்கு விழுந்தா நூறு அடி நூறு மாடி கீழே விழுந்தா மூளை சதுரி இறந்தான்னு ஒரு காட்சின்னு வச்சுங்க இதை நீங்க பியூட்டிஃபுல்லா எடுத்து காட்டலாம் ஸோ நீங்க விஷுவலா காட்டும் போது அதோட இம்பாக்ட் இருக்கும் ஆடியன்ஸ் கிட்ட நீங்க பாக்குறீங்க விழறது அந்த ரத்தம் அது கேமரா ஆங்கிள் ஷாட் டைரக்டரோட சாமர்த்தியம் அது அமைச்சு கதாசிரியர் சா எல்லாம் இருக்கு ஆமா எடிட்டர் இவ்வளவு இருக்கு எதுவுமே இல்லாம நான் நாடகத்துல என் நடிப்பு மூலமா நான் சொல்லி ஆகணும் பரீட்சைக்கு நேரம் ஆச்சு அந்த ஆக்சிடென்ட் சீனு படத்துல பாக் அதே எஃபெக்ட் நான் மேடையில நடிப்புல நான் காமிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த அடாப்ட் பண்ண தெரியும் நாடகத்துக்கு ஒரு ஸ்பீடு கொஞ்சம் தேவை எப்படி பார்த்தாலும் சினிமாவை விட நாடகத்துறை தான் மிக கடினம் கடினமான தொழில் கடினமான ஒரு தொழில் அதுதான் நாடகம் இல்லாமல் திரைக்கு வந்தவங்க திருப்பி மேடை நாடகத்தை வந்து நடிக்கிறாங்க பிராட்வேல என்ன சொல்றாங்க என்னை திருப்பி புதுப்பிச்சுக்க விரும்புகிறேன் ஒரு ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் மாதிரின்றாங்க நாடகத்துக்கு அவ்வளோ மதிப்பு தரேன் இன்னொரு பெரிய வருத்தம் அதையும் சொல்லிடுறேன் போல்டாகவும் சொல்லிடுறேன் தப்பு இல்லை எங்கள் காலகட்டங்களில் நான் ஒரு சிவாஜி சாரியோ ஒரு எம்ஜிஆரியோ ஜெய்சங்கர் ரவிச்சந்தர் முத்துராமன் இதெல்லாம் எல்லாமே நாடகம் நாடகத்தை பார்க்க கூப்பிட்டா ஆர்வமாக வருவாங்க நடிக்கிறது அப்புறம் முதல்ல நாடகத்தை பார்க்க ஆர்வமாக வருவாங்க இன்னைக்கு கூப்பிட்டா கூட இவங்க எல்லாம் யாரும் வருது இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிற நடிகர்கள் நேரம் இல்லைன்றாங்க என்ன நேரம் இல்லையே தெரியல ஒரு படத்தை மூன்று வருஷம் எடுக்கிறாங்க அதில் என்ன நேரம் இல்லை எனக்கு தெரியல நாடகத்தை பார்க்க வரத்துக்கு கூட யோசிக்கிறாங்க அந்த விதத்தில் தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது தானே வந்து நான் உங்கள் நாடகத்தை பார்க்கணும்னு வந்து பார்த்தார் மோகன்லால் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்து எங்களை ரசித்து பாராட்டினது ஒரு சிவாஜி ஒரு எம்ஜிஆர் இப்போ ரஜினி எந்த நாடகத்தையும் மிஸ் பண்ணது கிடையாது இப்ப சமீபத்துல மோகன்லால் வந்து இதுதான் கிட்ட சொல்லிட்டு போனா இந்த நூறாவது நாடத்துக்கு அப்புறம் இனிமேல் நீ போடுற எல்லா நாடகத்துக்கும் என்ன கூப்பிடு நான் வரேன் தெரியல என்ன காரணம் நிஜமாவே நேரம் இன்மையா இல்ல இது என்ன பெரிய நாடகம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அலட்சியமா இருக்கலாம் அந்த மேடையில வந்து நின்னாதான் தெரியும் அது அலட்சியம் இல்ல கால் நடுங்குங்கிறது அவங்களை அப்பதான் தெரியும் நீங்க வந்து சோர்வடைஞ்சிடாதீங்க பொருளாதார ரீதியில இது பெருசா இல்லைன்னு சோர்வடைஞ்சிடாதீங்க அதனால தான் பொருளாதாரத்துல நல்லா உங்களை மாதிரி கொஞ்சம் சாலிடா இருக்கிறவங்க நாடக கலைக்கு வந்தீங்கன்னா பல பேர் எழுக்கலாம் அது அந்த முயற்சி தான் நான் அமெரிக்காவில் பண்ணி எனக்கு சக்ஸஸ் ஆச்சு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு எப்படி அவர் வந்திருக்காரு மிஸ்டர் ரங்கான் சிக்காகோலேருந்து இங்கே நீங்கள் தலைவியாக இருக்காது எடுத்து பண்ணுங்க தப்பே இல்லை ஓகே ரைட் ரொம்ப நன்றி கௌஷிகா நீங்கள் சொல்லுங்க அன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் சொல்லிட்டு இங்கே இதை பார்க்குறவங்க நீங்கள் தயவு செஞ்சு நாளைக்கும் நாளன்னைக்கும் நாடகத்து வாங்க அது எங்கேங்கிறது நீங்கள் சொல்லுங்க ஏன்னா எனக்கு அந்த இடம் வயலையும் நுழைய மாட்டேங்குது பொன் மாநகர் மாநகரத்திலும் மற்றும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் மாநகரத்திலும் என்கைன்மெண்ட் இடத்தில் சார் இரு நாடகங்கள் மேடியரை இருக்கின்றன அனைவரும் வந்து சிறப்பிக்குமாறு மிக தகவலுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ரெண்டு மணி நேரம் நேரம் போகிறது தெரியாது அதுக்கு உத்தரவாதம் நான் தரேன் கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சிகள் பொன்னிலும் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டிலும் பிஒஎஸ் இவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் ஜாரா இவெண்ட் மேனேஜ்மெண்டால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது ஸோ நேர்களே தயவு செய்து எல்லாரும் அவங்க ரொம்ப ஆர்வத்தோட எங்களை அழைச்சிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு நான் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு நான் கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம்
ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வந்து ஒப்பர்த்தால் ஜெர்மனிக்கு ஒப்பர்த்தாலில் பிளே போட்டோம் அந்த கோயிலே ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்து நீங்கள் வந்து போடுறது ஓகே அனைவரும் வந்து நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்குமாறு மிக தங்களுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் கௌஷிகா நீங்கள் நிகழ்ச்சி நிறுத்தியில் இந்த புலம்பெயர்ந்த மண்ணில் உங்களை மாதிரி இளைஞர்களும் நாடகத்துறையில் வர வேண்டும் அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல வரும் செய்தி என்ன உங்களுக்கு நடிப்புனா என்னன்னு தெரியணுமா கண்டிப்பாக ஸ்டேஜ் ட்ராமா பண்ணுங்க பயம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஸ்டேஜ் ட்ராமா கண்டிப்பாக பண்ணுங்க இது ரெண்டு விஷயம் தான் நான் நான் பன்னெண்டு வருஷமா நான் கற்றுட்டு இருக்கிற விஷயம் நன்றி நன்றி சார் இவ்வளோ நேரம் நேரம் எடுத்து எங்களுடன் இருந்து சந்தித்ததில் மிக்க மிக்க நன்றி நீங்க இது ஒரு கதாசிரியர் ரீதியிலையும் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேளுங்க அவர் அமெரிக்காவில இருந்து வந்திருக்காரு அவர் ஒரு கொஞ்சம் ஷார்ட்டா அதையும் கேளுங்கன்னா நீங்க நீங்க ஆசைப்படுறது ஏன்னா நீங்க நாடகம் நடிக்கிறதுனால ஏன்னா உங்க நாடகமும் போட போறீங்கன்னு கேள்விப்பட்ட ஞாத்திக்கிழமை சந்தோஷம் அதையும் பாக்குற வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்குது அதான் சோ அந்த ஆர்வம் மக்கள்கிட்டயே வரணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை சொல்றது நன்றி நன்றி சார் நன்றி ரொம்ப நன்றி